వీడియోలో మీరు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను కదా వ్లాగ్స్ అనేవి నేనైతే వెస్ట్ గోదావరిలో ఉన్నాను సో వెస్ట్ గోదావరి ఇది విలేజ్ అండి సో పల్లెటూరు అనమాట సో పల్లెటూరులో ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది ఆల్మోస్ట్ షేర్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వరి నాటడం అనేది చూపించిపోతుంది అనమాట ముందు వ్లాగ్లో ఏంటంటే దమ్ము చే చేయడం ఎలాగా అనేది జస్ట్ చిన్న క్లిప్ అనేది యాడ్ చేశాను బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే క్లియర్గా వాళ్ళతోనే మాట్లాడి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఈ లాక్డౌన్లో వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు అండ్ కూలీలు కూడా ఎలా ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నారు అనేది డెఫినెట్గా వాళ్ళ మాటల్లోనే మనం వింటాం సో ఇప్పుడైతే వరి అనేది నాటడం స్టార్ట్ చేశారండి సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా ఉంది ఏంటని క్లియర్గా డీటెయిల్గా చూపిస్తాను సో మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారా అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అలాగే పక్కన బెల్ ఐకోన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి అలా ప్రెస్ చేయడం వల్ల నోటిఫికేషన్ అనేది వెంటనే వస్తుంది అనమాట నేను ఏదైనా అప్లోడ్ చేస్తే వెంటనే వస్తుంది ఓకేనా సో ఒకసారి అది చూసి వచ్చండి నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను ఓకేనా సో చూసారా అక్కడ ఊడుస్తున్నారండి సో అంటే ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు మామూలుగా అది ఉంటుంది కదా సో అవి కట్టలు కట్టుకొని రెడీగా ఉంచుతారనమాట సో గాలి అనేది చక్కగా వేస్తుందండి ఫ్రెష్ ఎయిర్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ సో మనకి విలేజ్లోనే కదా చక్కగా ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది వస్తుంది ఎలాంటి పొల్యూషన్ లేకుండా సో చూసారా వాటర్ ఉన్న ప్లేస్లో మొత్తం చేసేస్తారనమాట సో ఇది ఎన్ని డేస్ చేస్తారనేది నాకు తెలియదు కానీ బట్ నేనున్న నేనున్న అన్ని రోజులు నేను మీతో షేర్ చేస్తాను డైలీ వ్లాగ్లు అనేది తప్పకుండా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా చూడండి ఓకే అలాగే మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూసినట్లయితే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోద్దండి ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ అనేవి నేను డెఫినెట్గా చేస్తాను ఓకేనా సో సో నా నా వాయిస్ అనేది వినిపిస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే గాలి బాగా వేస్తుందండి సో చూసినట్లయితే చూసారా చక్కగా గాలి అనేది వేస్తుంది సో ఇలా అనమాట జస్ట్ నార్మల్గా ఎందుకో తీయాలనిపించింది అందుకే నిన్న తీసాను దమ్ము చేయడం అది సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కూడా ఒకసారి చూపించేద్దాము ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూస్తారు కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు కదా బట్ కొంచెం తెలుస్తుంది ఒక ఐడియా వస్తుంది ఓహో ఇలా చేస్తారు కదా అనేసి నేను తీస్తున్నాను సో అది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి తీస్తాను అనమాట మన పల్లెటూరులోనే కదండి సో ఇలాంటి మనం చూడగలం సో చాలా బాగుంటుంది చూడ్డానికి అనేసి సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది చూడ్డానికి కూడా అందుకే ఒకసారి అలా వీడియో తీసాను అనమాట సో చూసారు ఇదంతా చెరువు అనమాట సో అక్కడ నుంచి చూడు అది చెరువు అండి సో అదంతా చెరువు అనమాట సో వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయిందంటే మొత్తం ఇదంతా ఫుల్ అయిపోతుంది సో ఇది మొత్తం ఫుల్ అయిపోతుంది అనమాట సో చూసారా అటు దూరం చూస్తే చూసారా అవి ఏంటంటే పామాయిల్ తోటలు అనమాట సో మనకి ఆయిల్ ఉంటుంది కదా సో అది తోట అనమాట మొత్తం అంతా అది ఆ చివరి ఉన్న మొత్తం అంతా ఓకే సో ఇది టెంపుల్ అనమాట సో పక్కనే మాకు టెంపుల్ ఉంటుంది సో టెంపుల్ సో మొత్తం ఇవన్నీ తోటలే అనమాట దూరం నుంచి చూస్తే అవన్నీ ఎక్కువ పామాయిల తోటలు ఉంటాయండి సో అటు చివరిన పామాయిల తోట ఉంది అండ్ ఆ మధ్యలో అది ఏంటంటే వెనకతలు ఉంది చూడు సో అది జామ్ తోట అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇటు కూడా పామాయిల తోట ఉంది అండ్ ఇదంతా ఇవే ఇవే చేస్తారండి ఊడి పది ఊడుస్తారనమాట సో వరి అది పండిస్తారు సో ఇక్కడ సో ఇది ఈ టైమింగే కాబట్టి అందుకే షూట్ చేస్తున్నాను సో తర్వాత ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇదంతా గ్రీన్గా మొత్తం కనిపిస్తుంది చాలా బాగుంటుంది చూడ్డానికి అయితే చూసారా సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే స్కిప్ చేసేయండి ఓకేనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూస్తారు కదా అనేసి చూపిస్తున్నాను సో విలేజ్ అంటే మెయిన్ ఇదే కదండి అందుకని విలేజ్ బ్లాగ్లు ఇది షూట్ చేసి ఇంక్లూడ్ చేశాను అనమాట సో నేను ఉండేది వెస్ట్ గోదావరిలో కాబట్టి సో ఉండేది విలేజ్లోనే టౌన్లో అయితే కాదు సో పల్లెటూరులో ఇవన్నీ చక్కగా ఉంటాయి అనమాట సో ఎవరైతే పల్లెటూరు అనేది ఇష్టపడతారో అలాంటి వాళ్ళకి చక్కగా చూడ్డానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తారు కదా అనేసి నేను చేస్తున్నాను
ఇప్పుడు ఇక్కడ రైతు ఉన్నారండి ఈ పొలంకు సంబంధించింది ఆయన మాటలోనే ఒకసారి వింతాం సో పొలంకి అయితే వచ్చేసాము సో ఆయన మాట ఒకసారి వింతాం ఆకు బొర్రాకు పోసిన తర్వాత నెల కూడుతాం నెల కూడితే రెండు నెల కూడిసిన తర్వాత మూడు నెలల పదిహేను రోజులకి కోతకొస్తాం కోతకొస్తారండి మూడు మూడు నెలల పదిహేను రోజులకి ఒరిసేను కోతకొస్తాం అంటే సార్వా పంట ఎంత టైం ఉంటుందండి సార్వా పంట మూడు నాలుగు నెలలు ఉంటుంది నాలుగు నెలలు అండి వచ్చే పంట గురించి టైం చెప్పాలి ఇప్పుడు వచ్చే పంట ఇప్పుడు సార్వా పంట కదా దీని టైం చెప్పాలి దీనికి సార్వా పంటకి నాలుగు నెలలు ఇప్పుడు ఊడి పూడి చేస్తున్నారు కదండి ఇది తయారు అవడానికి ఎన్ని నెలలు టైం పడుతుంది మూడు నెలలు పడుతుంది మూడు నెలలు పడుతుంది మూడు నెలల తర్వాత కోత కోసేస్తారు కోసిన తర్వాత మామూలుగా ధాన్యం అనేది తెచ్చేస్తారు సో విన్నారు కదండి సో మనకి ఏంటంటే మూడు నెలలు టైం పడుతుందంట సో జస్ట్ చిన్న క్లిప్పింగ్ అనేది యాడ్ చేశానండి మరి ఎక్కువగా కాకుండా సో వాళ్ళు కూడా అంత అంటే చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ చిన్నగా చెప్పారనమాట సో సింపుల్గా సో చాలామందికి ఏంటంటే అస్సలు ఇది దీని గురించి అంత ఐడియా ఉండకపోవచ్చు అండి సో చాలామందికి అందుకనే షేర్ చేస్తున్నాను సో ఎప్పుడు మామూలుగా సేమ్ బ్లాగ్స్ ఇవి కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేద్దామనేసి చేస్తున్నాను అనమాట సో అస్సలు ఇక్కడికి వెళ్దామైతే అనుకోలేదండి జస్ట్ నార్మల్ ఏంటంటే మేడ పైన షూట్ చేశాను బట్ ఏంటంటే ఆ దూరం నుంచి చూపిస్తే ఏం అర్థమవుతుంది కొంచెం దగ్గర నుంచి చూపిస్తేనే కదా మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇలా చేస్తారు ఏంటి అనేది సో అందుకనే దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను ఇవన్నీ ఏంటంటే మొత్తం వన్ డేలోనే ఫినిష్ చేస్తారండి వన్ డేలోనే మొత్తం ఊడ్ చేస్తారనమాట సో దూరం నుంచి చూపించాను కదా మేడం మీద సో ఇదంతా వాటర్ ఇదంతా ఉంది కదా సో మనం అక్కడికే వచ్చాము ఇక్కడ ఏంటంటే జామ జామ తోట ఉందన్నమాట సో జామ తోట చూపిస్తున్నాను సో జాంకాయలు కూడా అక్కడక్కడ కొంచెం కొంచెం చిన్నగా కాస్తున్నాయి ఇంకా అంటే ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట సో ఇంకా అయితే రెడీ అవ్వలేదు మీరు ఎలా కేర్ తీసుకుంటున్నారు అనేది చెప్పండి మేము కూడా మాస్క్ పెట్టుకుంటాం చేతి గౌజు కూడా పెట్టుకుంటాం అలా అలా కూడా బండి ఎక్కినప్పుడు దిగినప్పుడు కూడా అది కొడతాం అది ఫ్రెండ్స్ పాటి తినమ్మా మరి వేరే మాకు పాటే లేదు సో విన్నారు కదండి సో అందరూ కష్టపడతారు బట్ ఏంటంటే రైతులు కూలీలు కూడా ఎక్కువ కష్టపడతారు అనమాట సో వాళ్ళు కష్టపడితేనే వాళ్ళు రైతులు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తేనే మనం భోజనం అన్నీ చేయగలం అనమాట సో మేము ఎందుకు అంటే మేము లాక్డౌన్ కదా అని ఇంట్లో కూర్చుంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు కూర్చుంటే మనకి అవ్వదు కదండి సో వాళ్ళు ఇలా చేస్తేనే మనం భోజనం చేయగలుగుతున్నామండి సో అందుకనే రైతులకి కనీసం వాల్యూ అనేది ఇవ్వండి సో రైతులకి కూలీలకి అండ్ ఇదేంటంటే మొత్తం అంత ఈ విధంగా చేసి కట్టలు కట్టుకుని ఒక గిన్నెలో పెట్టుకొని సో ఈ విధంగా ఈ ప్లేస్లో మొత్తం డివైడ్ చేస్తారనమాట కట్టలు మొత్తం విసిరేస్తారనమాట అక్కడక్కడక్కడ పెట్టి సో మనుషులు దిగి ఊడుస్తారనమాట నా వరి అనేది నాటుతారనమాట సో ఈ విధంగా వేస్తారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే చిన్న వ్లాగ్లా చేద్దాం అనుకున్నానండి బట్ ఈ వీడియో ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది వ్లాగ్ లేదు ఏం లేదు డైరెక్ట్గా వీడియో అనేది చేశాను ఇంక వ్లాగ్ ఏం కాదు వీడియో అనేది దగ్గర నుంచి చూద్దాము తెలుస్తుంది అనేసి చేశానమాట సో పిల్లలు ఎవరైనా చూస్తే డెఫినెట్గా తెలుస్తుంది కదా ఒకవేళ ఎవరికైనా తెలియకపోతే అనేసి సో అంటే దూరం నుంచి చూసిన దానికన్నా దగ్గర నుంచి చూస్తుంది బాగా అర్థమవుతుందండి ఏదైనా సరే అండ్ ఇలా చేస్తారనమాట సో నాటడం అనేది కూడా నాటుతున్నారు ఇక్కడ లేడీస్ ఏంటంటే నాటుతున్నారండి నేను దగ్గర నుంచి చూపించలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అంత కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవ్వట్లేదు సో ఎందుకులే అనేసి దూరం నుంచే చూపిస్తున్నాను సో నాటడం అనేది ఇలా ఒకళ్ళు ఇద్దరిని చూపిస్తున్నాను సో ఎక్కువ మంది సో ఇంతమంది అనే ఉంటారు అంతమంది నాటుతున్నారనమాట అలాగే చేళ్ళు ఏవో వేస్తారు బట్ నాకు తెలియదు అంత ఐడియా లేదు సో అది వేస్తారనమాట అది వేస్తున్నారు సో ఈ విధంగా మొత్తం అంతా నాటేశారనమాట సో ఫైనల్గా మొత్తం నాటిన తర్వాత కూడా చూపిస్తాను మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇదంతా ఏంటంటే వన్ డేలో ఫినిష్ అయిపోయిందండి 
సో నేనైతే మాస్క్ అవి పెట్టుకుని వెళ్ళాను సో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఇగ్నోర్ చేయండి ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ సో చూసారు కదా వరి నాటడం అనేది ఎలాగా ఏంటంటే నేను చూపించేది చాలా తక్కువే అండి సో దీని వెనక ఏంటంటే చాలా కష్టం ఉంటుంది సో రైతులు కానీ కూలీలు కానీ సో చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు సో అందుకనే మనం బియ్యం అనేది అస్సలు వేస్ట్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా మీరు యూజ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఈ లాక్డౌన్లో ఏంటంటే మరీ కష్టంగా ఉంటుంది సో ఏదైనా మీరు తెచ్చుకున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకోండి సో దాని వాల్యూ డెఫినెట్గా మీకు తెలిసి ఉండాలి సో నేను చూపించింది చాలా తక్కువే చూపించాను సో అది వరి నాటడం అయితే అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే షూట్ చేస్తాను ఒకసారి సో చూసారా మొత్తం అంతా నాటేశారండి అయితే చూపిస్తున్నాను తర్వాత రోజు ఓ వన్ డేలోనే మొత్తం నాటేస్తారు నేను తర్వాత రోజు షూట్ చేస్తున్నాను సో చూసారు కదండి వరి నాటడం అనేది సో ఇదేంటంటే నాలుగు నెలలు మనకి ఇది తయారు అవడానికి మనం బియ్యం అనేది తయారు అవడానికి నాలుగు నెలలు పడుతుందండి సో నాలుగు నెలలు అంటే నూట ఇరవై రోజులు ఇది మనకి దీనికోసం మనం వెయిట్ చేయాలన్నమాట సో ఈ లాక్డౌన్లో ఏంటంటే మనం అందరం జాబ్స్ ఎవరైనా ఉంటే అలాంటి వాళ్ళు ఈ లాక్డౌన్లో ఏంటంటే లీవ్ అది ఉన్నది సో ఇంట్లో ఉన్నారు సో రైతులు కూడా అలా ఉండలేరు కాబట్టి సో రైతులు కూడా ఈ లాక్డౌన్లో చాలా కష్టపడుతున్నారండి సో వాళ్ళకి కనీసం మినిమం వాల్యూ అనేది ఇవ్వండి ఓకేనా సో నాటడం అనేది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే కోత పోయడం అదంతా ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది కొన్ని ఫ్యూ మంత్స్ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎక్కువ వ్యూస్ డెఫినెట్గా వస్తే నాకు ఈ వీడియో సపోర్ట్ చేస్తే నేను డెఫినెట్గా ఫ్యూ మంత్స్ తర్వాత కోత పోయడం ఎలాగా ఏంటనేది డెఫినెట్గా మీకు షేర్ చేస్తాను ఒకవేళ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సో ఈ వీడియో వ్యూస్ని బట్టి నేను ఆ నెక్స్ట్ వీడియో అనేది ఫ్యూ మంత్స్ తర్వాత నేను షేర్ చేస్తాను అనమాట సో చూసారు కదా సో రైతులు అంటే చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు సో ఏంటంటే నేను చూపించేది చాలా తక్కువ అనమాట సో దీని వెనక వాళ్ళకి చాలా కష్టం ఉంటుంది అందుకనే రైతులు కనీసం మనం కొంచెమైనా సరే కనీసం వాల్యూ అనేది ఇవ్వాలి కదా సో అంతేనండి ఈ వీడియో అనేది ఇక్కడ టైం చేస్తున్నాను డెఫినెట్గా మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో కొత్తగా డిఫరెంట్గా చేశాను ఎప్పుడు బ్లాగ్స్ కానీ రివ్యూస్ కానీ టిప్స్ కానీ ఇదే కాకుండా రెసిపీస్ కానీ ఇవి కాకుండా డిఫరెంట్గా చేశాను అనుకుంటున్నాను సో ఇది సీజన్ కాబట్టి ఒకసారి చూపిద్దాము జస్ట్ మీకు కూడా తెలుస్తుంది ఎవరైనా పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ సిటీ లైఫ్ అలా అలా ఉంటారు కదా సో చాలా మనకి ఏంటంటే తెలియకపోవచ్చు బట్ అందుకే మీతో షేర్ చేశాను డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్గా నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి మన మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అలాగే మీకు ఏమైనా వీడియో రిక్వెస్ట్ ఉంటే నాతో దగ్గర కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి డెఫినెట్గా వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా అలాగే ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో పిల్లలైనా సరే పెద్దవాళ్ళైనా సరే ఒక సిక్స్టీ ఆ ఏజెస్ కూడా సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎక్కువగా హాట్ వాటర్ అనేది తీసుకుంటూ ఉండండి అలాగే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే మాస్క్ మాస్క్ అలాగే శానిటైజర్ హ్యాండ్ వాష్ ఇవి మెయిన్ అనమాట సో చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా ఉంటే మనం మన వరకు రాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు అనమాట సో మన చేతుల్లోనే ఉంది మన హెల్త్ అనేది సో జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి ఓకేనా సో అలాగే వీడియో డెఫినెట్గా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరొకసారి చెప్తున్నాను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు సో స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్తాం థ్యాంక్ యూ